एवरीवन तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था सोर्सेज ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर से जितने भी रिलेटेड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए थे सो नेक्स्ट दैट इज आर थर्ड पार्ट थर्ड चैप्टर या फिर आप कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट हाफ मैंने आपको बोला था इन्वायरमेंटल दो हाफ में मैंने डिवाइड किया है फर्स्ट हाफ इज रिलेटेड विथ रॉ वाटर एंड सेकेंड हाफ इज रिलेटेड विथ वेस्ट वाटर तो रॉ वाटर में फर्स्ट दो चैप्टर देख ले बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है बट जब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपके कोई भी पार्ट फर्स्ट रॉ वाटर में दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ वाटर और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग दर इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर वेस्ट वाटर तो ये दो टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80% परसेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर से पूछेंगे सो फिर राइट नाउ विल सी क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर सो आर थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ वाटर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ वाटर सो रॉ वाटर के क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जितनी बातें वो हम लोग यहां पे देखेंगे क्वेश्चन भी आपके इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम पूछे गए विल सी क्वेश्चन ऑल्सो लास्ट टॉपिक जो आपका ग्राउंड वाटर था फ्रॉम वेयर आई डेंट सॉल्व एनी क्वेश्चन क्योंकि वहां पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मुझे यहाँ सॉल्व करने पड़े बट इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन है एंड विल सॉल्व ऑल दो क्वेश्चन नाउ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ वाटर को मैंने आपको बोला था दो पार्ट में मैंने फर्दर इस चैप्टर को देखा फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विथ डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स वो क्वालिटी पैरामीटर्स के किस पैरामीटर पर हम चेक करेंगे सो so दैट हम बोलेंगे कि वाटर हमारा इसकी अच्छी क्वालिटी है या इसकी खराब क्वालिटी है हाउ कैन वी जज सो विल डिसाइड दिस ऑन सर्टन क्वालिटी पैरामीटर्स सो फर्स्ट हाफ विल डिसाइड क्वालिटी पैरामीटर्स डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है उनके स्टैंडर्ड रेंज क्या है सो इस पर्टिकुलर रेंज में हो देन वी कैन से ये वाटर आपका अच्छे क्वालिटीज का है पोर्टेबल क्वालिटीज के है पोर्टेबल मीन्स ड्रिंकिंग क्वालिटीज के सेकेंड हाफ जो इसका होगा जब हमने ये देखा कि अगर वाटर आपका इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं है उसमें ये आपके क्वालिटीज में फॉल्ट हैं, देर आर इम्प्योरिटीज इन दिस वाटर तो अब इन इम्प्योरिटीज को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे सो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द वाटर सो सेकेंड पार्ट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिट देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे रॉ वाटर क्वालिटी कंट्रोल में सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट इज पैरामीटर्स क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है जैसे हम लोग अपने ह्यूमन में कैसे बोलते हैं आप किसी को बोलते हो कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है एक्स वाई जेड किसी की भी तो आप कैसे डिसाइड करते हो उसके फेयर कॉम्प उसके कॉम्प्लेक्शन कैसे हैं कलर कैसे हैं हाइट क्या है सो so, इसके अकॉर्डिंग आप बोलते हो कि ये पर्सनैलिटी का आदमी जो है आपका ये एक्स वाई जेड ये स्मार्ट है सो so, ये इसके पैरामीटर्स हैं हाइट फेयर कॉम्प्लेक्शन दीज आर पैरामीटर्स सो दीज आर पैरामीटर्स सिमिलरली वाटर के क्वालिटी की बात अगर हमें करनी है so there are different parameters on which we are going to judge on which we are going to judge ki aapke water ki quality achhi hai ya fir aapke water ki quality kharab hai so these parameters are categorized as physical chemical and biological parameter physical chemical or biological parameter mein se divide kiya gaya hai so we'll see all those in combined form for first one jaise first aapko quality parameter hai suspended solid So, ये सस्पेंडेड सॉलिड क्या है वॉट डू मीन बाई दिस सस्पेंडेड सॉलिड एंड देर इज अनदर टर्म डिजोल्व सॉलिड सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजोल्व सॉलिड सो फर्स्ट यहां मैं हेडिंग दे रहा हूं क्वालिटी पैरामीटर्स क्वालिटी पैरामीटर्स सो ये क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है विल सी हियर क्वालिटी पैरामीटर्स मैंने आपको बोला कि ये वो पैरामीटर्स है जिसपे हम डिसाइड कर रहे हैं कि आपके वाटर की क्वालिटी इस पर्टिकुलर रेंज में है सो वी कैन से दैन दिस वाटर इज गुड और वेदर वी कैन से दैट दिस वाटर इज बैड सो सिमिलरली फर्स्ट क्वालिटी पैरामीटर मैंने आपको बोला दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड सो व्हाट डू वी मीन बाय सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब हुआ वाटर आपका जो फ्लो कर रहा है और ये जो क्वालिटी कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं दिस इज इन टर्म्स ऑफ सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ वो मैंने आपको बोला सोर्स ऑफ वाटर में सरफेस वाटर तो मैं पता है रिवर है ओशियन है लेक है ग्राउंड वाटर थोड़े कॉम्प्लेक्स है इसलिए चीजें ग्राउंड वाटर से हम लोग डिस्कस किए बट ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी क्वालिटी कंट्रोल की बात होगी ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स में बोलूंगा दीज पैरामीटर्स आर एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड वाटर एज वेल एज सर्फेस वाटर सो सस्पेंडेड सॉलिड मैंने आपको बोला एग्जाम्पल आप लोग 
कोई भी वाटर रिवर से फ्लो कर रहा है अब वो रिवर किसी न किसी सिटी से क्रॉस कर रही होगी तो जनरली क्या होता है रिवर बैंक के अलॉन्ग जितने जो लोग रह रहे हैं बहुत सारे लोग वहां पे सेटल होते हैं वो लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो डर्टी चीजें होती हैं जो गंदगी होती हैं जो कूड़े होते हैं जो गार्बेजेस होते हैं जनरली क्या टेंडेंसी है हम लोग उसे रिवर वाटर में फेंक देते हैं रिवर वाटर में फेंक देते हैं कि वो फ्लो होकर आगे निकल जाएगा सो so, इसमें ये जो गार्बेज आपने फेंका ये जो आपने कचरा फेंका इसमें कई सारे सॉलिड <coughs> मटेरियल्स होते हैं कई सारे लिक्विड वेस्ट होते हैं कई सारे गैसियस वेस्ट होते हैं सो so, इन वेस्ट में जो आपके सॉलिड वेस्ट हैं ये सॉलिड वेस्ट आपके अल्टीमेटली वाटर इसी वाटर को अगर आपको प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग के लिए बनाना है कैपेबल या फिर किसी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए करना है यूज तो जब आप इस वाटर की क्वालिटी चेक करोगे सो यू विल फाइंड ट्रेसेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड वहां पे आपको सस्पेंडेड सॉलिड मिलेंगे सस्पेंडेड सॉलिड कहां से है ये सस्पेंडेड सॉलिड ये सस्पेंडेड सॉलिड जो हमने कचरा फेंका था उसमें वही सस्पेंडेड सॉलिड है ये एक रीजन में आपको बता रहा हूँ रीजन उसके बैंक जो बेड जो होते हैं रिवर बेड उस रिवर बेड में भी कई सारे इम्प्योरिटीज होते हैं वहां पर कई सारे आपके रॉक्स होते हैं छोटे छोटे स्टोन होते हैं सॉइल मास होते हैं सो उन सारी चीजों को कवर करके चल रहा है या फिर आपके फ्लड सिचुएशन में अभी रिसेंटली बहुत जगह पर फ्लड आ रखा होगा फ्लड में क्या होता है जो बैंक के इन एंड अराउंड एरियाज होते हैं उसे फ्लड कट कर देता है सो so, वो जो आपके सॉइल वो जो मिट्टी आई वो सारा कुछ क्या हो गए दो ऑल कंस्टिट्यूट सस्पेंडेड सॉलिड तो ये सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म है जो कि मिक्स हो जाते हैं आपके वाटर के साथ सो so, हम जब वाटर की क्वालिटी चेक करेंगे सो विल चेक कि इसमें सस्पेंडेड सॉलिड है या नहीं सस्पेंडेड सॉलिड है या नहीं और ये सस्पेंडेड सॉलिड की कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी है बट अगर रेंज की मैं बात करूं सो so रेंज जो आपके हैं दैट इज नॉट गिवन फॉर सस्पेंडेड सॉलिड सेपरेटली हमारे जो कोडल गाइडलाइंस हैं कोडल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो आपके होते हैं टीडीएस दैट टोटल सॉलिड कंटेंट्स डिजॉल्व प्लस सस्पेंडेड सॉलिड शुड बी नॉट मोर देन टू थाउजेंड पर लीटर दैट मीन्स टू मिलीग्राम पर लीटर अगर उसका है वैल्यू देन वी विल रिजेक्ट सच टाइप ऑफ वाटर एक्सेप्टेबल लिमिट होते हैं जनरली अगर 500 हंड्रेड एम जी पर लीटर तक है दैट मीन दैट वाटर इज गुड यू कैन यूज दैट टाइप ऑफ वाटर सो सस्पेंडेड सॉलिड मैंने क्या बोला यहां पर आपका सॉलिड है ये सॉलिड किस फॉर्म में दिस सॉलिड आर इन फॉर्म ऑफ वेस्ट जो आपके वेस्ट आ रहे हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करके थ्रो कर रहे हैं या फिर ड्यूरिंग फ्लड जो साइड एरिया बैंक के कट होते हैं प्लस जो आपके रिवर बेड में कई सारे सॉलिड हैं इन सारे के मिक्सर जो है वो आपके सस्पेंडेड सॉलिड है सिमिलरली एक और दूसरा टर्म आता है डिजॉल्व सॉलिड सर्टन सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो जो वाटर में मिक्स हुए वो डिजॉल्व हो गए अब ये डिजॉल्व फॉर्म में है आप इसे मेजर कैसे करोगे दिस इज इन डिजॉल्व फॉर्म हाउ कैन वी मेजर दैट सस्पेंडेड सॉलिड तो जनरली हम लोग ग्रेव्योमेट्रिक टेक्निक से फाइंड कर लेते हैं ग्रेव्योमेट्रिक टेक्निक ग्रेव्योमेट्रिक टेक्निक आपके वो टेक्निक होते हैं जिसमें वेट ऑफ वेट जो होते हैं आपके किसी भी मेटल के जिसकी आपको फाइंड करनी है इस केस में सॉलिड्स की वेट इससे हम लोग देखते हैं वो सेटल कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी सो दैट इज ग्रेव्योमेट्रिक टेक्निक और वहां से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कितने सस्पेंडेड सॉलिड है बट कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो डिजॉल्व हो गए उसे कैसे फाइंड करोगे आप सो सच टाइप ऑफ सॉलिड कैन डिटरमाइन बाई बॉइलिंग द वाटर आप वाटर बॉइल करो उसमें जो आपकी इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज वहां से आप इजिली फाइंड कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म है मफल फॉर्नेस है इमहॉफ कौन से कहता है इमहॉफ कौन में जो सेटेलेबल सॉलिड्स होते हैं वो उसके बॉटम में सेट कर जाएंगे मफल फॉर्नेस में आप हीटिंग करोगे वहां से आपके जो फॉर्म है डिजॉल्व सॉलिड टाइप के फॉर्म है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल ये सब वहां से आप सेपरेट कर सकते हो सो वी आर नॉट कंसर्न विद दो टेस्ट हमें ये जानने के सस्पेंडेड सॉलिड क्या थे वो देखा हमने सेकेंड फॉर्म मैंने आपको बोला डिजॉल्व सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड आपका एक फिजिकल पैरामीटर है वेर एज डिजॉल्व सॉलिड इज द केमिकल पैरामीटर क्यों सस्पेंडेड सॉलिड आप नेकेड आई से देख सकते हो इजिली आप उसे सेपरेट कर सकते हो जो डिजॉल्व हो चुका है उसे आप कैसे देखोगे वो तो वाटर का पार्ट बन चुका है सो so, वो डिजॉल्व सॉलिड को देखने के लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट करते हो और वहां से फाइन करते हैं डिजॉल्व सॉलिड तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास गाइडलाइंस दिए गए हैं कि किसी भी वाटर में कितने सस्पेंडेड सॉलिड या कितने डिजॉल्व सॉलिड होने चाहिए सो वी हैव अ कंबाइंड फॉर्म हमारे पास वैल्यूज हैं टोटल सॉलिड्स के और इस टोटल सॉलिड्स में आपके डिजॉल्व प्लस सस्पेंडेड सॉलिड दोनों आ गए सो फॉर द वैल्यू इज लाइक दिस टोटल सॉलिड
पर लीटर ये मैक्सिमम लिमिट है दिस इज मैक्सिमम लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टोटल सॉलिड एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टोटल सॉलिड इज 500 हंड्रेड एम जी पर लीटर मीन्स अप टू फाइव हंड्रेड एम जी पर लीटर अगर है सो दैट टाइप ऑफ वाटर कैन बी एक्सेप्टेड और ये टोटल सॉलिड के लिए है दिस इज फॉर टोटल सॉलिड दैट मीन्स टोटल सॉलिड में आपको क्या आ गया डी एस दैट इज डिजॉल्व सॉलिड प्लस एस एस दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड सो इंटायर सॉलिड का रेंज जो है फाइव हंड्रेड एम जी पर लीटर तक अगर आपका है then we can accept that quality of water. But if it is more than 500, हंड्रेड देन विल सी वेरियस रीजन है वेरियस रेंजेस है मैक्सिमम लिमिट टू थाउजेंड अगर टू थाउजेंड से ज्यादा है वी विल नॉट एक्सेप्ट इट फाइव हंड्रेड से टू थाउजेंड के बीच में है विल सी की कंडीशन क्या है हमारे पास दूसरे वाटर प्रेजेंट है या नहीं अगर अवेलेबल नहीं है फिर हम इसे ट्रीट करेंगे फिर ये ट्रीटमेंट की डिफरेंट क्राइटेरियाज होती है दैट विल सी इन सेकेंड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वहां मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट के लिए भी एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए इस रेशियो में इस पर्टिकुलर लिमिट तक है तभी आप उसे ट्रीट करते हो और उसके ट्रीटमेंट के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस यहां पे यहां पे मैं सिर्फ ये जानना है कि इसकी लिमिट एक्सेप्टेबल क्या है और इसके मतलब क्या होते हैं सो फर्स्ट क्वालिटी पैरामीटर इज सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड सो यहां पर हमने डिस्कस किया सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड डिजॉल्व सॉलिड सेकेंड पैरामीटर इज टर्मिडिटी सेकेंड पैरामीटर इज टर्बिडिटी वॉट डू मीन बाई टर्बिडिटी टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है टर्बिड वाटर आपने सुना होगा टर्बिड वाटर टर्बिड वाटर का मतलब वैसे वाटर जो इम्प्योर है इम्प्योर इन देंस उसमें क्लियरिटी नहीं है आप कई सारे वाटर का ऐसा देखते हो आप बोलते हैं पानी साफ नहीं है पानी साफ नहीं इन देंस ट्रांसपेरेंट नहीं है ट्रांसपेरेंसी जो होती है वाटर की वो वाटर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है फ्रेश वाटर जो आपका होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट फ्रेश वाटर ट्रांसपेरेंट होते हैं आपके बट जो टर्बिड वाटर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं वो आपको दिखेंगे उसमें आप बोलते हो ना कि ऐसा लग रहा है कि इसमें मिट्टी मिला हुआ है या इसमें गंदगी है डर्ट है क्लियरिटी नहीं है वाटर में सो दैट क्लियरिटी की आप जो बात करोगे क्लियरिटी नहीं है दैट इम्प्योरिटी दैट इन क्लियरिटी इज नोन एज टर्बिडिटी सो टर्बिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय विच लाइट कैन बाय विच By which light can scattered or absorb? किस extent तक light आपका scatter कर रहा है ये property decide करता है turbidity से So water की वो property जिससे light कितना absorb हो रहा है या scatter हो रहा है किस particular extent तक That is turbidity. Imagine करो आप fresh water है completely fresh lake है या fresh river है sunlight आ रहा है वो sunlight आपके bottom तक जाएगा अगर वो water water lake का या river का फ्रेश है ना कोई इंप्योरिटी नहीं है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है सो दैट सनलाइट विल रीच अप टू द बॉटम ऑफ रिवर और बॉटम ऑफ लेक बट सेकंड केस आप लोग वही लेक या रिवर आपका इंप्योर है बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं ये इंप्योरिटीज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी या लाइट को स्कैटर कर देंगी वो बॉटम तक जाने नहीं देंगे एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक पर्टिकुलर लेयर तक लाइट आपका जाके स्टॉप हो जाएगा सो दैट इज ड्यू टू टर्बिडिटी सो टर्बिडिटी आपको प्रॉपर्टी है जिससे आप ये डिटरमाइन करते हो कि किस एक्सटेंट तक अप टू विच एक्सटेंट लाइट कैन बी एब्सॉर्ब लाइट कैन बी एब्सॉर्ब सो दैट इज नोन एज टर्बिडिटी टर्बिडिटी होने से वाटर में क्या नुकसान है हमें वट इज द लॉस क्या प्रॉब्लम है टर्बिडिटी चलो थोड़ा सा गंदगी हो ही जाए क्या फर्क पड़ रहा है आप उसे प्योरीफाई कर लेना ना बॉइल कर लेना रिमूव हो जाएगी या फिर आप उसे फिल्टर से रिमूव कर लेना टर्बिडिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके जो एक्वेटिक एनिमल है जो एक्वेटिक लाइफ सिस्टम है ये एक्वेटिक लाइफ सिस्टम रन कौन कर रहा होता है सनलाइट सनलाइट के थ्रू आते हैं लाइट इस लाइट से फोटोसिंथेसिस कैरी होता है अगर वाटर टर्बिड है वो वाटर जो वो जो लाइट सनलाइट आ रहा था वो आपके बॉटम पार्ट ऑफ रिवर तक या लेक तक पहुंच ही नहीं पाया सो so वहां पर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं होगा और एक बार फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं होगा इंटायर एक्वेटिक लाइफ जो फूड चेन है दैट विल गेट हेम्पर्ड वो आपका हेम्पर्ड हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस से एलगी फूड प्रिपेयर करता है फिर उस फूड को दूसरे एनिमल्स खाते हैं फर्दर उस एनिमल्स को को दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं सो दैट इज अ फूड चेन ये आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में जो नॉन टेक्निकल के पेपर होते हैं वो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा पूरे एक्वेटिक लाइफ सिस्टम का फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा जस्ट बिकॉज वाटर इज हैविंग टर्बिडिटी 
क्योंकि वो लाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा अप टू बॉटम लेयर और एक बार लाइट पेनेट्रेट नहीं किया देन फोटोसिंथेसिस विल बी हैम्पर्ड सो टर्बिडिटी का मेन लॉस क्या है इफ वॉटर इज हैविंग टर्बिडिटी इफ वॉटर इज हैविंग टर्बिडिटी तो वाटर में अगर टर्बिडिटी है तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा लाइट विल नॉट लाइट जो आपका होता है लाइट विल नॉट रीच लाइट विल नॉट रीच बियॉन्ड दिस वाटर तो टर्बिडिटी है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट आपके बॉटम तक नहीं जाएगा लाइट नहीं जा रहा तो इससे क्या नुकसान है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस विल बी हैम्पर्ड हैम्पर्ड मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली कैरी आउट नहीं हो पाएगा सो फोटोसिंथेसिस हैम्पर हो गया दैट मीन्स एंटायर इक्वेटिक सिस्टम आपका डैमेज हो रहा है और ये तो सिर्फ एक्वेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं इवन जो हमारे क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करो तो भी तो यूजफुल नहीं है टर्बिडिटी आपका चलो टेस्ट की बात छोड़ो हार्म की बात छोड़ो अगर वाटर में टर्बिडिटी है तो उसका बहुत ज्यादा लॉस नहीं हमारे हेल्थ पे बट लॉस का है इट विल गिव अ डिसप्लीजेंट अपियरेंस अब वाटर वो वाटर कितना ही इम्प्योर नहीं हो बहुत ही इम्प्योर उसमें कोई बीमारी आपको नहीं होने वाली कोई हेल्थ इशू नहीं है बट वो वाटर अगर गंदा दिख रहा है क्या आप पानी पियोगे क्या आप यूज करोगे आप नहीं यूज करते हो आपके घरों में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टैंक प्रॉपरली साफ सफाई नहीं हुआ है आपने टैप ओपन किया जो वाटर है वो वाटर फ्रेश नहीं दिखा आपको दिखे कि उसमें डर्ट है आप उसी टाइम पर वाटर फेंक देते हो थोड़ी देर के लिए टैप ओपन करके छोड़ देते हो कि वाटर वो रिमूव हो जाए तब यूज करोगे सो दैट इज द मेन दैट इज द मेन लॉस ऑफ टर्बिडिटी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के लिए उसका हेल्थ का इश्यू नहीं है हमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करना है उस पानी के अंदर बैठ के वो तो एक्वेटिक लाइफ करेंगे एक्वेटिक लिविंग बींग्स के लिए बट हमारे लिए कंसर्न क्या है इट विल नॉट गिव अ प्लीजेंट अपियरेंस और जब दिखने में अच्छा नहीं है तो फिर आप उसे यूज नहीं करोगे सो दैट विल बिकम वेस्ट दैट विल बिकम वेस्ट सो दैट इज द लॉस ऑफ टर्बिडिटी ये टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं देर आर डिफरेंट मेथड्स to find this turbidity so those methods are turbidity rod meter method another one is jackson turbidity meter method third one is bailey's turbidity meter method and fourth one is nephlo meter method so ye charo kya hai actually aapke ye charo instrument hain these four are instrument to measure turbidity to measure turbidity so we'll write here so turbidity hum log kaise measure kar sakte hain turbidity can be measured टर्बिडिटी कैन बी मेजर्ड इसे कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं देर आर फोर डिफरेंट इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट है वो सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट मेथड इज टर्बिड मीटर रॉड टर्बिड मीटर रॉड सेकेंड वन इज जैक्सन टर्बिड मीटर जैक्सन टर्बिड मीटर थर्ड वन इज बेलिस टर्बिड मीटर बेलिस टर्बिड मीटर फोर्थ वन इज नेफ्लोमीटर सो दीज आर डिफरेंट इक्विपमेंट्स या फिर आप ऐसा कह सकते हो दीज आर मेजरिंग यूनिट्स which used to measure turbidity ye aapke turbidity measure karne ke liye equipment so these are different equipments by which we can measure turbidity ab ye measure kaise karte hain we'll see here ye measure kaise kar rahe hain so ye sare hum log quality parameters dekh rahe hain first quality parameter humne dekha suspended solid and dissolved solid second one humne dekha turbidity and that different methods of turbidity we will again discuss kar rahe hain so jo aapka turbid rod turbid meter rod hote hain actually ek rod hota hai This rod, this rod is approx 25 mm. ये 25 mm का आपको 25 mm का एक rod होता है, जिसके top पे 1 mm का एक needle होता है, and that needle is of platinum. That needle is of platinum. आपको जिस भी water sample को test करना है, आप उस water sample में dip करोगे, और वो rod में, उस rod में different value mark है. जिस particular point पे आपको वो rod जो है दिखना बंद हो गया जिस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो ट्रांसपेरेंट वाटर पूरा क्लियर है तो वो तो पूरा दिखेगा ना आपको 
बट वो कहीं पे सीज कर गया स्टॉप हो गया दिखना दैट मीन्स वहां से वाटर में टर्बिडिटी है वहां वाटर पे टर्बिडिटी है इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है सो टेक आउट दैट मीटर और करस्पॉन्डिंग इस वैल्यू के आप इसे कैलिब्रेट करोगे और इसे कैलिब्रेट करके फाइनली आप ये बता सकते हो कि इसकी टर्बिडिटी कितनी है अब ये कैलिब्रेट आप करते हो वो जो यूनिट वो जो आपके पास वैल्यू है जिस पर्टिकुलर वैल्यू तक जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपने मेजर किया कि इस वैल्यू पे दिखना बंद हो गया सो so, अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जनरली आप लोग यूज करते हो सिलिका पाउडर सो सिलिका पाउडर से उसे कैलिब्रेट करेंगे एंड बाय कैलिब्रेशन वी कैन फाइंड कि कितने वैल्यूज ऑफ टर्बिडिटी प्रेजेंट है और उसे आप स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट में रिप्रेजेंट कर देते हो स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट दैट इज एस टी यू स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट सो दैट इज एस टी यू अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर ये आपका रॉड था ये आपका रॉड है यहां पे इसमें निडल थे ये इस पॉइंट तक आपका सीज हो गया इस पॉइंट के बाद आप देख नहीं सकते जो आपने डिप किया इसे वाटर सैंपल में अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगे जिसे आप सिलिका पाउडर से एक सैंपल प्रिपेयर करते हो और उस सैंपल के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर लिमिट तक अगर आपको नहीं दिख रहा है दैट मीन्स भी से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि टू यूनिट्स टर्बिडिटी थी अगर इस यूनिट तक है विल से थ्री यूनिट्स तक की टर्बिडिटी है सिमिलरली यहां तक है विल से फाइव यूनिट्स तक की टर्बिडिटी है सो दिस यूनिट इज एस टी यू इसे हम लोग एस टी यू में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज टू स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सैंपल में टू यूनिट ऑफ टर्बिडिटी प्रेजेंट है सिमिलरली जैक्सन टर्बिडमीटर मेथड में आप क्या करते हो सेम यहां पे भी एक जैक्सन टर्बिडमीटर में क्या करते हो एक कंटेनर रहता है और इस कंटेनर का बेस जो होता है दैट इज मेड ऑफ ऑफ ग्लास कंटेनर के बेस जो है दैट कंटेनर बेस इज मेड ऑफ ऑफ ग्लास इसके बॉटम में आप एक फ्लेम इग्नाइट करते हो फ्लेम मीन्स आपने एक लाइट फायर लाइट किया और इस फायर लाइट इस कंटेनर में वाटर आपने एंटर किया ये फ्लेम अगर वाटर आपका ट्रांसपेरेंट है तो फ्लेम आपको टॉप तक दिखना चाहिए बट अगर फ्लेम आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक दिख रहा है और इस लेवल के बाद आपने देखा कि फ्लेम आपका दिखना बंद हो गया दैट मीन्स वहां पे आपका क्या है वाटर में टर्बिडिटी है सेम कॉन्सेप्ट जो कि आपने टर्बिडमीटर रॉड में तहन किया था यहाँ पे आपने रॉड यूज किया था यहाँ पे आप एक कंटेनर यूज कर रहे हो जिसके बॉटम ग्लास सह बना हुआ है और उसके नीचे आपने एक फ्लेम लिट किया मीन्स एक आपका सिस्टम है वहां पर आपने थोड़ा सा फायर लिट किया वहां से फ्लेम बाहर निकल रहे हैं और ये फ्लेम आप इसको देख रहे हो वाटर क्लियर है तो फ्लेम कंप्लीटली पास करेगा वाटर क्लियर नहीं है दैट मीन्स कि वहां पर टर्बिडिटी प्रेजेंट है और जिस लेवल पे प्रेजेंट है फर्दर आप उसे कैलिब्रेट करो जैसा कि फर्स्ट मेथड में किया था और उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे फाइंड कर लो वैल्यू ये वैल्यू जो आप निकालते हो इसे हम लोग जे में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट यहाँ पे एस में किया यहाँ पे आपने जे में किया दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है longer longer is the path traveled by light lesser is turbidity हमने क्या देखा दोनों condition में light pass कर रहा है यहां पर flame और यहां पर directly आप naked eye से देख रहे हो light जहां तक pass कर रहा है वहीं तक तो आप बोल रहे हो ना कि turbidity नहीं है जहां पर light pass करना बंद कर दिया आपको meter या फिर flame दिखना बंद हो गया आपने कहा कि turbidity present है That means these both method are based on the principle of light absorbing. Light absorb कितना कर रहा है light कितना पार्ट travel कर रहा है इसके basis पर आप decide करो turbidity को जितना longer light path travel करेगा उतनी ही उसकी कम turbidity होगी और जितना turbidity high होगी उतना ही lesser path वो आपका turbidimeter method में या फिर Jackson turbidimeter में वो आपका path कम करेगा So principle for these two A and B प्रिंसिपल इज लॉन्गर इज द पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट लॉन्गर इज पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट सो लाइट जितना ट्रेवल करेगा पाथ जितना ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगा लॉन्गर लेसर विल बी टर्बिडिटी लेसर विल बी टर्बिडिटी सॉरी लेसर विल बी टर्बिडिटी सो so, लॉन्गर जितना आपका ट्राई लाइट ट्रेवल कर रहा पाथ उतनी ही लेस आपकी टर्बिडिटी होगी ये फर्स्ट दोनों कंडीशन के लिए नाउ मूविंग टू आवर थर्ड एंड फोर्थ मेथड ये बेलिस और नेफ्लोमीटर मेथड ना ये एक्चुअली आपके ये प्रिंस ये आपके किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है दीज आर नॉट बेस्ड ऑन दीज आर नॉट बेस्ड ऑन 
प्रिंसिपल ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस ये बेस्ड है आपके कलर मैचिंग टेक्निक पे दीज टू आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक कलर मैचिंग टेक्निक सो ये आपके कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड है कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड इन द सेंस कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड है यहां पे आपके पास एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है और एक टेस्ट सैंपल होता है टेस्ट दोनों के लिए मैं पैरेलली बता रहा हूं टेस्ट सैंपल और एक स्टैंडर्ड सैंपल टेस्ट सैंपल कौन सा होगा जिस सैंपल के लिए आपको फाइंड करना है टर्मिनिटी स्टैंडर्ड सैंपल जिस स्टैंडर्ड सैंपल का वैल्यू जो वैसे सैंपल जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है इसकी टर्मिनिटी क्या है सो दैट इज आर स्टैंडर्ड सैंपल आपने दोनों को इंसर्ट किया कंटेनर में कलर मैचिंग टेक्निक में आपने वहां पे कलर यूज किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को यूज करके जनरली हम लोग फॉर्माजिन यूज करते हैं फॉर्माजिन इज अ केमिकल दैट इज हेक्सा मिथाइलिन इथाइल हेक्सा मिथाइल इथाइलिन डाइमाइन सो ये फॉर्माजिन हो गया सिल्का यूज नहीं करते हैं सिल्का यूज किया था हमने यहाँ पे यहाँ बेली से नेफ्लोमीटर के लिए जनरली नेफ्लोमीटर के लिए जो आप कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हो सोल्यूशन में वो सोल्यूशन में आप यूज करते हो फॉर्माजिन तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपने कलर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया अब इस कलर सॉल्यूशन से आप देखोगे कि स्टैंडर्ड सैंपल के लिए कलर किस पर्टिकुलर लिमिट पे फॉर्म हुआ और अगर सेम लिमिट पे टेस्ट सैंपल के लिए भी फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स कि टेस्ट सैंपल की वैल्यू इज इक्वेलेंट टू स्टैंडर्ड सैंपल अगर इसका कलर लाइट है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सैंपल दैट मीन्स इसकी टर्बिडिटी लेस है अगर ये वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स That means कि ये आपकी वैल्यू टेस्ट सैंपल की स्टैंडर्ड सैंपल से ज्यादा अटेबिलिटी की सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक बट रिसेंट डेवलपमेंट के बाद इसकी अगर आपको एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है बेलिस एंड नेफ्लोमीटर की सो इन स्टीड ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक वी गो फॉर फोटोमीटर फोटोमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर अगर लाइट आप इंसिडेंस करोगे ना वो करंट जनरेट करता है करंट जनरेट करता है सो so, फोटोमीटर हम लोग यूज करते हैं करंट मैचिंग टेक्निक पे हम लोग फाइंड करते हैं टर्बिलिटी इन केस ऑफ बेलिस एंड नेफ्लोमीटर इसका मैंने आपको बोला था कलर मैचिंग टेक्निक बट अगर हायर एक्यूरेसी आपको चाहिए फॉर हायर एक्यूरेसी फॉर हायर एक्यूरेसी करंट मैचिंग टेक्निक इज यूज करंट मैचिंग टेक्निक इज यूज करंट मैचिंग टेक्निक इज यूज सो ये आपके दोनों करंट मैचिंग टेक्निक पर हायर एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज करते हैं और ये करंट मैचिंग टेक्निक हम लोग फाइंड करते हैं विथ ए इंस्ट्रूमेंट नोन एज फोटोमीटर और ये फोटोमीटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये फोटोमीटर है अगर इस पर लाइट इंसिडेंस होगा ना ये करंट जनरेट करेगा दिस विल जनरेट अ करेंट दिस विल जनरेट अ करेंट तो बेलिस टर्बिटोमीटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं इस फोटोमीटर को सैंपल के जस्ट पीछे रिप्लेस करते हैं जस्ट बिहाइंड द सैंपल दैट मीन्स बेलिस टर्बिटोमीटर मेथड आपके लाइट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन लाइट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल वेयर एज नेफ्लोमीटर में नेफ्लोमीटर में ये जो फोटोमीटर है इट इज प्लेस एट राइट एंगल इट इज प्लेस एट राइट एंगल That means right angle पे placed है तो right angle पे placed होने का मतलब आपका हुआ यहां पर कि nephrometer आपके scattering principle पे based है क्योंकि ये आपका sample है अब मैंने यहां photometer रखा है दैट मीन्स हम ये याजन कर रहे हैं कि यहां पर आपका light आएगा इस sample पे और यह scatter होकर move करेगा right angle पे so that is nephrometer technique but अगर ये directly इसके behind रखा हुआ है that means light आपने इस पर इंसिडेंस किया और ये एब्जॉर्ब करके बैक साइड पे चला गया सो फोटोमीटर यूज किया हमने बेलिस एंड नेफ्लो दोनों पे पर बेलिस के केस में इट इज बेस्ड ऑन लाइट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल वेयर एज नेफ्लोमीटर इज बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल और फोटोमीटर क्या है इस पर लाइट जैसे इंसिडेंस होगा दिस फोटोमीटर विल जनरेट अ करेंट दिस फोटोमीटर विल जनरेट अ करेंट सो दैट इज बेलिस टर्बिटोमीटर मेथड एंड नेफ्लो मीटर सो दीज आर बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक और हायर एक्यूरेसी के लिए यूज किया हमने करंट मैचिंग टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज फोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज फोटोमीटर सो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हो आप यहां पे दैट इंस्ट्रूमेंट नेम इज फोटोमीटर दैट इंस्ट्रूमेंट नेम इज फोटोमीटर 
अब ये टर्बिडिटी की ये टर्बिडिटी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगे जैसे मैंने आपको बोला टोटल सॉलिड के एक्सेप्टेबल लिमिट सॉरी टोटल सॉलिड के एक्सेप्टेबल लिमिट जो है दैट वाज 500 हंड्रेड पर लीटर वेयर एज कॉज फॉर रिजेक्शन टू थाउजेंड पर लीटर सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे टर्बिडिटी की मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूं ओवरऑल टर्बिडिटी की बात कर रहा हूं सो दैट टर्बिडिटी जो सेकेंड हमने देखा था यहां पर टर्बिडिटी फॉर टर्बिडिटी That limit acceptance limit is one NTU. Acceptance limit is one NTU. Acceptance limit it is one NTU. और ये NTU है nephrometer turbidity unit. So most standard out of all these method is nephrometer method. Nephrometer method less than one NTU, less than one unit of turbidity को भी हम measure कर सकते हैं. But rest में वो capability नहीं है. So that means कि minor turbidity भी हो ना nephrometer से आप उसे determine कर सकते हो. Whereas if it is 10 NTU, we will reject that water. So should not be more than 10 NTU. Means one NTU तक आप accept करोगे it is good. 10 NTU अगर हो गया इससे ज़्यादा है, we will reject that water. If it is between one and ten, that is okay. We can we can treat that type of water. So this is the second parameter known as turbidity. Now third parameter is color. Third parameter is color. So color में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? Third parameter is color. आपके water का color क्या होता है generally? What is the color of water? वाटर का कलर क्या होगा वाटर इज कलरलेस जनरली वाटर आपके कलरलेस होते हैं वाटर में कोई कलर नहीं होता है बट स्टिल विल चेक कि ये कलर होने से आपके क्या इफेक्ट आते हैं एंड हाउ कैन वी मेजर दिस कलर हाउ कैन वी मेजर दिस कलर सो कलर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट वी मेजर दैट वी मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर दैट वी मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर सो थर्ड पैरामीटर इज कलर कलर आपके दो टाइप के होते हैं एक होता है अपरेंट कलर और दूसरा होता है ट्रू कलर ट्रू कलर में आपके डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं उनकी वजह से जो कलर आपके वाटर का है और अपरेंट कलर मीन्स ट्रू सॉलिड्स एज वेल एज सस्पेंडेड सॉलिड्स मीन्स डिजॉल्व सॉलिड एज वेल एज सस्पेंडेड सॉलिड इनकी वजह से जो कलर है आपके वाटर में दैट इज नोन एज अपरेंट कलर सो हमें ये नहीं जानना है ये अपरेंट कलर क्या है ये ट्रू कलर क्या है हमें ये जानना है अगर आपके वाटर में अगर आपके वाटर में कलर प्रेजेंट है प्योर वाटर तो कलरलेस होता है बट अगर वाटर में कलर प्रेजेंट है हाउ इट विल हार्म फर्स्ट वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको अगर कलरफुल वाटर है ना वो कलरफुल वाटर दिखने में इन द सेंस चलिए कलरफुल वाटर आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आप मूवीज में देखते हो कि अरे वाह क्या ब्लू वाटर क्या रेड वाटर है वो ब्लू कलर का वाटर अगर मैं आपको पीने दे दूँ अगर वो जूस नहीं है क्या पियोगे ब्लू वाटर से आपको नहाना आपने टैप खोला ब्लू वाटर निकलने लग गया क्या आप उससे बाथिंग करोगे क्या आप उससे आप उसे वॉश करोगे अपने क्लोथ को पता चला क्लोथ वॉश करने का व्हाइट क्लोथ था ब्लू हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ कलर्ड वाटर कलर्ड वाटर आप यूज नहीं कर सकते डोमेस्टिक पर्पस में कलर्ड वाटर से जो आपकी अपियरेंस है वो तो खराब होगी ही बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्ड वाटर से कई सारे आपके ऐसे कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं रिएक्शन में उसके कलर से रिएक्ट करते हैं और न्यू वेरियस टाइप ऑफ हार्मफुल कंपाउंड फॉर्म जैसे फिनॉल ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फॉर्म हो जाएंगे अगर कलर प्रेजेंट है आपके वाटर में कई सारे कलर्ड वाटर की वजह से कार्किनोजेंस फॉर्म होते हैं कार्किनोजेंस होते हैं कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स सो कलर्ड वाटर का हेल्थ पे बहुत इशू है कलर्ड वाटर का हेल्थ पे बहुत इशू है सो आवर वाटर शुड बी फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ कलर फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ कलर मैंने बोला कलर आपके वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है That means color की acceptable limit क्या होनी चाहिए Zero उसमें color होना ही नहीं चाहिए But ऐसा नहीं होता है Colorless वो हम लोग बोल रहे हैं But अगर आप उसे microscopic level पर check करोगे So there will be some certain type of color जो उसके minerals के color होते हैं Water के molecules के color होते हैं Hydrogen and oxygen So color हम लोग find करते हैं That color is find in an equipment known as tintometer सो कलर हम लोग टिंटो मीटर में फाइंड करते हैं वी डिटरमाइन द कलर इन टिंटो मीटर या फिर आप उसे यूज करते हो वहां पे नेस्लर ट्यूब और उस नेस्लर ट्यूब से टिंटो मीटर में हम लोग फाइंड करते हैं कलर को सो द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग कलर इज टिंटो मीटर टिंटो मीटर 
डिमेरिट क्या है अगर आपके कलर है कलर प्रेजेंट है सो वो कलर आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर देंगे सो कलर्ड वाटर कलर्ड वाटर फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आपके सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर देंगे सिमिलरली कलर के लिए मैंने अगर बोला जैसे टर्मिटी के लिए मैंने बोला वन एंड टेन आपके लिमिट थे टोटल सॉलिड्स के लिए फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड से कलर के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट होती है आपकी फाइव टी सी यू एक्सेप्टेबल लिमिट इज एक्सेप्टेबल लिमिट इज फाइव टी सी यू दैट इज फाइव ट्रू कलर यूनिट वेयर एज इट शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी फाइव टी सी यू ट्वेंटी फाइव टी सी यू से ज्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए सो अप टू फाइव टी सी इज ओके बट इट शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी फाइव टी सी यू सो दैट इज अबाउट कलर ये हमारे थे थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड फिजिकल पैरामीटर और थर्ड क्वालिटी पैरामीटर दैट इज कलर एक्चुअली अभी तक हमने जितने डिस्कस किए थे ना उसमें डिजॉल्व सॉलिड के अलावा बाकी सारे आपके फिजिकल पैरामीटर हैं नाउ फ्रॉम हेयर विल स्टार्ट डिस्कसिंग केमिकल पैरामीटर्स और ये केमिकल पैरामीटर्स में आपको इंपॉर्टेंट है केमिकल पैरामीटर्स आपके कई सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं दैट इज अल्कलिटी पी एच एंड हार्डनेस सो ये अल्कलिटी क्या है हार्डनेस क्या है ये पी एच क्या है ये इंपॉर्टेंट और ये आपके केमिकल पैरामीटर्स हैं सो विल डिस्कस दिस केमिकल पैरामीटर्स एंड आफ्टर दिस अमोनिया दैट इज नाइट्रोजन क्लोराइड ये सारे अब यहाँ से आपके केमिकल पैरामीटर सो नाउ विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ पैरामीटर दैट इज केमिकल पैरामीटर्स सो अभी हमारे सेकेंड हमारे पास क्या देख रहे हैं नाउ केमिकल पैरामीटर्स सो नाउ विल सी केमिकल पैरामीटर्स सो केमिकल पैरामीटर्स से मैंने आपको बोला द इम्पॉर्टेंट वन इज अल्कलिटी पी एच हार्डनेस नाइट्रोजन कंटेंट एंड क्लोराइड कंटेंट सो फर्स्ट वन इन केमिकल पैरामीटर विल सी अभी तक हमने जितने पैरामीटर्स देखे दैट वॉज फिजिकल पैरामीटर्स फर्स्ट वन इज अल्कलिटी सो अल्कलिटी को कैसा डिफाइन करोगे आप वाट डू मीन बाई अल्कलिटी अल्कलिटी क्या होता है आप बोलोगे पी एच की वैल्यू जिसकी सेवन से ज्यादा है वो अल्कलाइन है अभी तो मैं पी एच में पूछूंगा पी एच क्या है बट अल्कलिटी का अगर डिफाइन करना हाउ कैन बी डिफाइन अल्कलिटी अल्कलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल आय जितने भी आय हैं उनके कंसेंट्रेशन बट ये आय कौन सा होने चाहिए आय विच आर कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोनियम आयन जो हाइड्रोनियम आयन है उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी जितने भी आय में है वो सारे आय जो कि प्रेजेंट है आपके वाटर में विल से दैट इज विल से दैट एज अल्कलिटी सो अल्कलिटी को अगर डिफाइन करना हो so we can write here concentration of all ions concentration of all ions present in water present in water which is capable of which is capable of neutralizing which is capable of neutralizing hydronium ion which is capable of neutralizing hydronium hydronium ion so jo hydronium ion hai usko neutralize karne ki capability jitne bhi ions mein hai that is known as alkalinity that is known as alkalinity ye alkalinity jo aapki hai This alkalinity is mainly due to presence of anions. So second term is alkalinity is due to anions. Anions क्या होता है आपके positively charged and negatively charged. Alkalinity is due to anions. Anions क्या होते हैं positively charged या negatively charged. थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ाई किया करो और मैं बार बार बोलता हूं मैं यहाँ बहुत कुछ बता रहा हूँ मैं आपको जो बता रहा हूँ अगर सीरियसली आपने जिन जिन सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ाए हैं उन सब्जेक्ट को आप देख लोगे मैंने जियोटेक पढ़ा है एनवायरमेंटल पढ़ा रहा हूँ नियरली 25 26 मार्क्स के जितने कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और रेस्ट तो आपको खुद सॉल्व करना है अगर आप अपने पार्ट का थोड़ा मेहनत कर लोगे ना आउट ऑफ दीज ट्वेंटी 
17 टू 18 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए 17 टू 18 मार्क्स कहीं नहीं गए और वो 17 टू 18 मार्क्स अगर आपने गेट एग्जाम्स दिए हैं कभी तो आपको पता होगा कि वो 17 टू 18 मार्क्स कितने कितनी बड़ी बात है मैं सिर्फ 17 एटीन बोल रहा हूँ आउट ऑफ सेवेंटी वो थर्टी तो मेरे कमांड मिन दैट इज अनदर पार्ट वो टेक्निकल नहीं है आपका सो सेवनटीन एटीन मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है वर्स्ट कंडीशन में अगर आप थोड़ी बहुत टॉपिक्स आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं नहीं सॉल्व हो रहे पंद्रह मार्क्स वगैरह आप ला रहे हो पच्चीस मिनट दैट इज गुड दैट इज गुड पंद्रह मार्क्स का मतलब नियरली सिक्सटी परसेंट आप ला रहे हो जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं और ये लास्ट मोमेंट में आपसे शेयर कर रहा हूँ मैम जितने टाइम हमारे पास उतने अभी आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है रिकॉर्डिंग हम लोग दिन में करते हैं जब टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है हम आपके लिए शूट करते हैं सो दिस इज नॉट आवर मेन थिंग दिस इज नॉट आवर मेन बिजनेस बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं टाइम अवेलेबल है अभी आपके लिए जो अवेलेबल हम करा सकते हैं उन टाइम्स के लिए स्पेशली अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अगर पूरे ईयर का टाइम होता है वी कैन इजली स्पेंड हम लोग अपने फुल कोर्स या जितने भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पर हम लोग करते हैं ऐसा चीज़ जहाँ पे हमारे पास फुल टाइम है पूरे एक साल का टाइम है वहाँ हम लोग टाइम दे सकते हैं बट लास्ट मोमेंट में कई सारे आप लोग बच्चों के रिक्वेस्ट आते हैं मेल पे कि सर लास्ट मोमेंट है कुछ ऐसा टिप्स दो कुछ सब्जेक्ट है एक बार करवा दो तो हम लोग अपने पार्ट्स अगर कर रहे हैं सो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ जो फैकल्टीज होते हैं जो टीचर होते हैं उनका काम सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करना होता है वो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं टीचर इज ऑल्सो रिसोर्स बट उसके ऊपर काम तो आपको करना है सो अल्टीमेटली पढ़ाई आपको करनी होगी कई बार ऐसा होता है रात को 10 बजे 11 बजे टाइम मिलती है तब सूट कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए सो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ इट्स गुड ये मेरी हॉबी है अच्छा लग रहा है पढ़ाना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट अल्टीमेटली मैं ये तो एक्सपेक्ट एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट तो करता हूँ कि आप लोगों के रिजल्ट अच्छे हों एक थैंक्स के मैसेज आ जाते हैं कि सर आपको आपने पढ़ाया था ये टॉपिक्स आए क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया दैट इज मोर देन इनफ दैट इज मोर देन इनफ बट वो तब होगा मैं हमेशा मैं कभी आपको नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मैंने जो बता दिया वो पढ़ के चलो जो एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन मैं थोड़ी ना सेट कर रहा हूँ क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कोई और मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि हाँ इन चीज़ों को पढ़ो या ऐसे पढ़ो इन क्वेश्चन को सॉल्व करो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आप एक बार ट्रस्ट करके देखो फॉलो करो आप तो मार्क्स नहीं आएंगे तब आप बोलना मुझे मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो आएंगी डेफिनेटली आएंगी कहीं ना कहीं उसका यूजफुल है आपके एग्जाम्स के लिए बट मैंने जितना दिया वो थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने से जब आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट उतना अच्छा होगा जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे मेहनत आपका कैसे पता चलता है आप कमेंट करते हो कुछ लोग कमेंट करते हैं रेगुलरली सर ये क्वेश्चन आपने बताया था ठीक है ये सेकंड क्वेश्चन में बना रहा था यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो इमिडिएटली नहीं बट एटलीस्ट रिप्लाई तो जरूर करता हूँ आई विल डेफिनेटली रिप्लाई मैं रिप्लाई करूंगा कि हाँ यहाँ पे आपके कॉमेंट्स आए थे ये देखो आपका ये सोल्यूशन है तो वो चीजें जब आप इंट्रैक्ट करोगे तो मुझे मिलेगा कि हाँ आप अपने पार्ट से लेवर कर रहे हो तो वहां से क्या होता है कई चीजें अब मैं अपने एंड से मुझे लगता है जितनी चीजें बतानी चाहिए मैं बता दे रहा हूँ बट कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं हर कोई आप हम हर कोई इंसान है कुछ ना कुछ कई मिस्टेक होता है इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं आपने बोला सर ये बताया था सर ये मिस हो गया ये बता दो सर कैसे हो गया तो मैं बताऊंगा वहां पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप ये मत पढ़ो हाँ अगर वो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं वो दस साल में एक बार पूछा मैं डेफिनेटली आपको मना करूंगा आप ये मत पढ़ो बट हाँ वो चीजें अगर आ रही है रेगुलरली आ रही हैं और मेरे से अगर कहीं मिस्टेक हो गया मैं नहीं बता पाई या मेरे से मिस हो गया कि मैं टॉपिक भूल गया कि वो नहीं आपको बता पाए आप पूछो ना मैं डिस्कस करूंगा ना कोई इशू नहीं है बट स्टिल रिक्वेस्ट है आप लोगों से आप लोगों के लिए ही है मैं चाहता हूं जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग तो उन सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हों और एटलीस्ट क्वालिफाई तो आप इस बार करो जो लोग अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैंने सभी भी जिनकी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ एटलीस्ट अगर आप फोर्टी फोर्टी मार्क्स भी ला रहे हो ना That's good. आप भरोसा करो मुझ पर अगर आप इस साल फोर्टी फोर्टी फाइव ला रहे हो लास्ट थ्री फोर मंथ्स पढ़ के अगर आप पूरे साल पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड समवेयर डेफिनेटली कई सारे पी एस यूज अभी होने वाले हैं कई सारे हो रहे हैं और कई सारे और भी पी एस यूज हैं प्लस आपके बहुत सारे एग्जाम ऐसा नहीं होता मैं बोला सिलेबस सेम है सो so, पढ़ाई आपका बेकार नहीं जाने वाला है अभी जो आप पढ़ रहे हो ये जो हैबिट बन रही है कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे आपके कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक गेट के थ्रू लेते हैं और वो लास्ट में निकालता है स्टार्टिंग में नहीं निकालते लास्ट में जैसे आप 2020 का गेट दे रहे हो ना वो सितंबर अगस्त में निकालेंगे कि 2020 गेट एलिजिबल है 2019 के
मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये पढ़ा ये हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ बट वो बेकार कभी नहीं जाने वाला दैट्स माई प्रोमिस दैट्स माई पर्सनल प्रोमिस कभी भी आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होना यू जस्ट आस्क मी आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सो यहाँ मैंने आपको बोला क्लिनिटी इज ड्यू टू एन आयन एन आयन मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयन कैटाइन हो गया आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन सो so, जितने भी डिफरेंट आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग कल एल्कलिटी बोलते हैं बट दोज आयन मस्ट बी कैपेबल दोज आयन मस्ट बी कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोनियम आयन मेजर आयन्स की बात करूं जिसकी वजह से एल्कलिटी प्रेजेंट होते हैं सो दैट इज ओ एच माइनस सी ओ थ्री टू माइनस एंड एच सी ओ थ्री माइनस दिस ओ एच माइनस दैट इज हाइड्रोक्साइड इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक अल्कलिटी कॉस्टिक अल्कलिटी दिस सेकेंड वन सीओ थ्री टू माइनस दैट इज नोन एज कार्बोनेट अल्कलिटी कार्बोनेट अल्कलिटी एंड दिस एच सीओ थ्री माइनस इज नोन एज बाई कार्बोनेट अल्कलिटी सो दीज थ्री आर मेजर रीजन और मेजर आयन For imparting alkalinity in water sample, ये major region है ये major आपके ions हैं जो कि water में आपके alkalinity को impart करते हैं 